不怕你吃，又不限时间吃到饱。你北台湾竟然只要一百元，这样子老板真的有赚吗？有，我很饱，我很撑的。啊啊！大家好，我是臭刀。我们现在来到桃园这里了啦。然后这么身旁这家餐厅是朝阳料理。哎，你各位啊，最近我有看到我们有台有来这边用餐啊，他们分享了我们平日来这边用餐只要一百元，就可以吃他的吃到饱啦。虽然说他的外表看起来像一间早餐店呐、啊，只不过他营业时间呢、啊、是从晚餐场一路。营业到宵夜时间呢、啊？哎，只不过这间很特别的地方是啊，咱平常来啊，哎，加起等差不多几百块，但是啊，来拜啦，礼拜的时阵，一定能只要八十块，它反而假日的价格还比较便宜耶，所以我是觉得这真的还蛮特别的啦。不过也 OK 啦，那我们一起进去体验看看它的表现会是如何吧 ，Go。OK 啊，各位，我们现在已经就坐了。只不过刚店家有跟我介绍啊，他们今天用餐方式啊，就是我们找一百元啊，我们有手上这个菜单第一面没有标到价码的部分，全部都是吃到饱的。哎、欸，你还记得我们之前介绍过基隆的咖喱吃到饱吗？它那边虽然是最低八十元，你就可以一直吃咖喱吃到你饱为止啊。可是啊，今天来到这边，我们平日一百元啊，它不只是咖喱而已，它竟然还有。蘑菇、肉燥、黑胡椒、饭跟面自己选择，然后你爱吃饺类的，炸饺、煎饺、水饺，全都有了，而且还有说鸡块、蛋饼跟吐司这样吃一吃，我就觉得说以一百元，你可以吃到这些东西，吃到你饱为止，其实好像也没有什么好嫌的啦。那我们等等跟他点餐吧，咖喱面。肉收粉、水饺、鸡块喝啊，猪肉、牛肉。那我们第一回合应该这样就差不多了。我们也顺便加点它其他的肉类的部分呢。那我们去点餐吧。<音樂>那我们吃吃看。我会觉得说它这个肉燥的味道啊，它因为我以前吃营养午餐那种感觉啊，它就是有一点锅芡锅芡的，然后饭啊吃起来有一种软烂的感觉。不过今天一百元全部都吃到饱，我是觉得很 OK 的。我、哦、好像就怀两没。哎，我们刚点的炸物也来了。而且今天吃饭呢、啊，他每一位都会附一份薯条给你啊。我们再吃一下二十元的猪排。我严重怀疑这家老板呢、啊，他之前就是在学校专门做这种餐厨的厨师吧。虽然说这味道真的，你有吃过台湾营养餐的话，我会觉得非常的怀念的。那我们再用柠檬汁配看看那我们旁边这个炸物啊，我们趁热吃起来。虽然说它这鸡块吃起来还蛮像我们之前吃一样午餐会吃到的用料啊，也许你们都吃习惯红龙鸡块了，可是我偶尔回头吃到这个味道啊，它真的是还挺棒的。而且我外面吃一份炸鸡块，到多少钱呢？麦当劳起码要四五十块去了吧，但这边吃到饱了。
接下来是薯条的部分。虽然说它这个薯条还是热热的，但是说店家在上桌之前啊，有撒上的应该是黑胡椒盐之类的东西吧。只不过它这口感呢、啊，我觉得炸得有点过头了。如果今天觉得口渴，想要喝东西的话，今天店家它的所有的饮料啊，都是要额外再加钱去点的。那因为我们是在晚上九点多过来啊，我们这时候再喝饮料的话，我就觉得说我们今晚就不用睡了，所以我们就就算了。吃到这边，我是觉得说他这个饭给的酱啊，你有看到吗？我们白饭。白的还剩那么多部分呢、啊，但是店家刚又跟我们说、啊，如果你觉得酱不够的话，可以再跟他们要酱啊，因为毕竟今天是让你吃到饱的，就是希望说不要你觉得味道不够啊，就直接回去用网络给他评价反应。<笑>不过我就觉得说，他建议给我们这个分量啊，我们就用这个分量吃完它吧。吹掉。我们刚夹起来的时候，它那个外形啊，还有这大小，就让我觉得很熟悉了。可是直到我吃下去，我才发现说，原来它就是我们熟悉的奇美水饺。没有想到在这边也吃得到。来，咱们问一锅油锅。那我们试试看咖喱面。我觉得说它这个面呢、啊，它比起往常用炒出来的，然后再加酱来说，它用水煮出来的，所以它整体它的酱啊，完全是吃不到面里面的。我觉得真的是需要再请他们帮我们多加点酱，不然我刚吃起来只有表面有味道，它的内层啊。整个都是水味。那我们请他加完酱了，我们再试试看呢。我觉得比起刚刚有好一点的啦。只不过他这种面呢、啊，如果又这样煮的话。那它的这个咖喱的调味啊，可能要重一点会比较好啊。那我们再试试看三十元的牛肉。嗯，它这个该不会是那种煮火锅用的肉片吧？可是这样三十元啊，就三个肉片而已。我是觉得好像其实也差不多啊那我面吃到最后，它底下还有剩许多的马铃薯啊、红菜头，还有一点点的洋葱啊。所以我就觉得说，它整体感觉都好像没有什么入味。
，整体非常接近食材的原味，它的咖喱真的很淡。OK 啊，各位，那点一下，我们再跟他把剩下没有点到的主餐点一点啊，然后再配这薯条，应该就差不多了啦。各一吧。对，各一。呃，要小要少一点吗？还是不用？没有，就正常分量就好了。我怕我怕我怕吃不完。哦<笑>哦。对啊。应该是还好，不然不然不然就就不然就觉得要减。没关系没关系，那就正常。好好好好好好。嗯嗯。谢谢。那我们先从黑胡椒的吃起来。好，可以，不好意思，我还可以加酱吗？我我两个酱应该都都需要加。好，来各位，我们再请师傅帮我们加酱了。只不过有可能是平常我们胡椒粉吃太多啊，所以我是觉得说它这个铁板面吃起来啊，好像整体只有黑胡椒辣而已啊，并没有其他会让有可能甜啊或者咸的一些调味、啊。不过这价格也很 OK 的啦。你要加，你要加加点炸的吗？啊，不用，没关系，你们休息一下。看活动，我不会怕人家，怕你吃不完而已，怕吃不完，不要浪费食材。哦，哦，不要浪费食材。哦，好啊，好啊，谢谢啦，谢谢啊，我吃得完。有<笑>、欸，你有听到吗？老板他们。如果一个厨师哈，我跟你讲，他最讨厌的就是他的盘子剩很多东西，要剩下什么都不好。到现在。大概个位数内的人吃不完。各位，你有听到我吗？因为他们现在已经接近打烊了，所以我们就没有再跟他做加点了。就他们师傅还走出来说，我们做的活动就是要让我们吃饱。如果吃不饱就点下去了，对。反正我们真的不好意思的，这样就好了。这样一百块这样吃，哎，已经很划算了哦。那我们吃这个蘑菇面。它这个酱啊，应该是他们师傅自己炒出来的酱哎。刚啃黑胡椒酱还比较吃不出来，但吃到这个蘑菇酱啊，它吃起来就是非常的家常的。因为我刚以为是他们这个酱啊，都是进那种一包一包的那种现成酱来拌而已啊。可是吃到这个味道，我才觉得说这真的才是我希望能吃到的味道啊我我没有点吐司啊。没关系，吐司好吃啊。今天现做的吗？有。今天现拿回来哦。嗯。我我我还可以点吗？可以啊。我我偷刀呀。所以你现在几分饱还是还没饱？还没饱。没有饱。一看就知道了。我们饭还很多。
。哇，没关系，那就拍水啦，这样就这样就好了。看你点后啊！哎，慢点，慢点，慢点，你你们忙啊！哎，各位啊，只不过刚刚师傅啊，他们帮我们加码了烤吐司啊。跟我想说他们已经接近快要打烊时间了，我们就算了啊。可是他们就说不行啊，我们这都是今天做的吐司，你没有吃到太可惜，所以他们就帮我烤一份花生吐司，我们吃起来吧。这就是很经典的早餐店吐司啊，可是我们在外面点一份啊，现在也要二十二十五去，可是今天来这边也是吃到饱啊。我再拿一个肉燥饭给你吃啊！不用了，不用了，不用了，不用了，不用了，不用了，不用了，不用了。哦，你没有做好，没有啊，哦，那就好了，啊啊，做了，做了，快好了，啊，哎，我，哎 ，OK 啊，各位，那个店家他又帮我们加码他们未来的新菜单呢、啊，他这是起司猪排，你们有看到吗？他这个猪排啊，他起司都爆出来了。这应该是我们刚刚吃的黑胡椒铁板面的酱哦。哎，我觉得他们这家，他这个酱啊比较适合配饭呢。他配饭，他味道会比较浓烈。哇！他们在吃重头戏，起司猪排。哦，好烫哦也许是它刚刚里面的起司啊，因为太烫了，所以都流出来。可是我就觉得说，这吃起来爽感比我们刚刚吃的那些肉排还有肉片好我非常的多。它这旁边有附的柠檬角啊。但店家有跟我介绍，说是他们自己种的香水柠檬啊，我们这配着试试看呢。我们前面呢、啊、吃了这这么多盘的东西之后啊，我会觉得说我们在这个肉上面加了柠檬啊，它带给我非常清新的味道哦。哎，这个很有加分的效果哎。有饱吗？有，我很饱，我很撑的。够了，够了，够了，够了，够，够了，不要再来。OK 啊，各位，那我们吃完所有东西啊，只不过今天这家店呢、啊，我们自己吃完东西哦，我们要把碗盘拿去自己收拾啊。那我们要收完之后再去外面做结尾吧。OK 啊，各位
，我们现在来到外面了，那么来说说我们今天吃朝阳料理的想法吧。我们在平日的晚餐用餐费用，一个人是一百五十元。虽然说我们今天是跟他加点的肉排、肉片等等的，所以才要一百五十元这个价格。可是啊，哎，他今天这家店是不会收任何的服务费，也不会跟人收边缘人惩罚费，他是一间边缘人友善店啊。可是我是觉得说，今天这家餐厅很厉害的地方是，他在平日的用餐费用啊，他晚餐到消费场一个人是一百元。然后在假日的时候啊，他从早上一路开到晚上宵夜场去了，一个是八十元，我是很怀疑啊，他这样子到底真的有赚钱吗？只不过我觉得今天最恐惧的地方是啊，如果你食量可能像我们比一般人大一点点的话，你千万不要让师傅听到说啊，我今天觉得花这样的钱吃这样就很够了啦。那个师傅他就帮我们加码一份吐司，他叫我们说吃饱一点那一种。但我们以为老板就会在这边收手之后，我们就跟他说，我们今天真的不是要来给你吃饱的，就是我们有体验到就很开心的。就老板他们又觉得我们没有饱，又给我们做了一份黑胡椒起司猪排来。<笑>我是觉得说这老板是真的人非常的棒啊，但是你再来后我真的会怕了，这样就够了，我够了，我认输了。而且值得提到的是啊，他这家店呢、啊、不会像我们平常吃那吃到饱。哎、欸，我们用餐时间两个小时哦，啊，九十分钟给你点菜，剩下三十分钟你慢慢消化掉。我们不会干你的，绝对不会干你的，给你两个小时够了吧？哎、欸，可是说真的，平常如果你像我们一个人自己吃饭的话，哎、欸，你一个人要边东料理西料理的，那边弄弄来弄去，你都忙翻了，你根本没有时间好好吃啊。可是今天到这里，哎、欸，他不限你用餐时间啊。你就真的说来这边花个八十一百元，就可以让你吃到饱饱饱，人家好你讲个八嘟嘟的，加一档离归。只不过今天店家有拜托我们帮他们宣传一下啦，就是说他们的礼拜二是公休日，还有说平常日，他是从晚餐场移到宵夜场，他只有礼拜六日才会从早餐场一路到宵夜场这样子啊。今天老板让我们感受到满满的诚意，就帮他宣传一下啦。但是如果你问我说，未来要我们再用一百元回来这边吃的话，我 OK 吗？哎、欸，各位，这当然 OK 啊。我们在北台湾这个地方啊，这边的物价真的是节节攀升。除了我们上次在淡水所介绍的那个叉肉吃烧烤之外啊，哎、欸，没有想到今天桃园这边竟然有一间如此佛系经营的吃到饱啊，他不会跟你收那有的没的费用。而且说它真的是可以让你吃的饱饱饱再离开，完全不会限制你用餐时间。你不觉得这家店有什么好闲的吗？只不过各位啊，如果想要来这边用餐的话，你是骑车来绝对没有问题。但是如果你要开车的话、啊，它旁边有一个学校，然后它前面有两排的黄线呐、啊，他们只有在上下学的时段是不能停车的。然后在其他时间呢、啊，他都公告说这边是可以停车的，所以如果你有开车来的话，你就照他规定时间停就好了，没问题。而且停那边也不会收费啊。我觉得说他这个地点其实也算还蛮不错的啦。只不过如果想要来用餐的话，就务必要将你的评断标准呢放在八十元到一百元的吃到饱用餐水准就好了。也许他没有跟人收任何服务费。你会感受到没有什么服务，甚至说吃完东西，你的餐盘你要自己拿去旁边放。可是啊，这真的这价格，在北台湾也不知道去哪里找了啦，好不好？来，各位看到这边，如果什么推荐吃到饱餐厅，欢迎留言告诉我，我看到就就会付了。还有，如果喜欢影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也欢迎加入频道，我可能会说超级感谢观众支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。